ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു മസാല അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് പതിനഞ്ചല്ലി വെളുത്തുള്ളി ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം സവാള എടുത്താൽ മതി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് മല്ലിയില കുറച്ച് പുതിനയില ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കുറേശ്ശെ ചേർത്താൽ മതി കറിവേപ്പില കുറച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുരുമുളകും പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മുടെ എരുവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അര കിലോ ചിക്കനെ ചേർക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനി അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കരുത് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം പോലെ അരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണിലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഇതാകുമ്പോൾ നല്ല കളറും കിട്ടും പിന്നെ എരിവും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഗരം മസാലയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്ന ഗരം മസാല ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ചിക്കന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഈ മുളക് പൊടിയൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല എരി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർത്താൽ മതി അതായത് ഒരു ടീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാരണ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എരുവൊക്കെ എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ ഗരം മസാല ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തവർക്ക് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മിനിമം അരമണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം നമ്മളിത് എത്ര നേരം വെക്കുന്നോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഞാനിത് രാത്രി തന്നെ ഇതേപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അതേപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ചിക്കനിൽ പിടിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതെയും നമുക്ക് ഈ കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ചേർക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീൻചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കാം അതാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വഴിട്ടെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീ നല്ല ലോ ഫ്ല
ഇതിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വീണ്ടും മിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ അടച്ച് വെക്കുക ഈ സമയത്തും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ചിക്കൻ നിന്ന് ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്തോന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല പാകത്തിന് ചിക്കൻ വെന്തിരിക്കണം വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല പാകത്തിന് ചിക്കൻ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഇനി ഈ ഗ്രേവി മുഴുവനും ഡ്രൈ ആവണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വഴറ്റുന്നവരും ഇത് നല്ലതുപോലെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതേപോലെ ചെയ്യണം ചിക്കൻ ശരിക്കും വെന്തില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇത് വീണ്ടും വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതേപോലെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ വെള്ളം മുഴുവനും ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം എണ്ണ ഇല്ലാതെയും നമ്മൾ ഈ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്കിത് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഗ്രേവിയൊക്കെ വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഇതേപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഏകദേശം നല്ല ഡ്രൈ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ തീ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് പോയി ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോയപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാറ്റം കാണാമായിരിക്കും കുറച്ച് ലൈറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കൂടി കരിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അര മുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി നല്ലൊരു നാരങ്ങയുടെ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി വീണ്ടും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഓപ്ഷനലാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് നമ്മളധികം എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല അടിപൊളി റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്